سلامونا نیکی هلی اومانی په سویدن او فنلینډ کې میش کډوالو ته یو اړینه خبرتیا هغه ورونه هغه دوستان هغه افغانان چې غواړي غیابي تذکره ترلاسه کړي د غیابي تذکره پروسوجر او یا هم هغه پروسه په دا شکل ده هر هغه څوک چې غیابي تذکره غواړي په سویدن کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت څخه ترلاسه کړي هغه به لومړی په د سفارت په ویب سایټ کې او یا هم د سفارت په فیسبوک کې به وخت له دې نه مخکې چې سفارت ته لاړ شي باید وخت ونیسي او د وخت د نیولو څخه وروسته به ځي سفارت ته او په سفارت کې د غیابي تذکره یو فرم او یو ورقه ده چې هغه ورقه ډکېږي او بیا هغه د سفارت له اړخه افغانستان ته استول کېږي او له هغه ځای څخه ورته غیابي تذکره صادرېږي په سویډن او په فنلینډ کې ځینې افغانان شته دي چې د غیابي د تذکره په مقابل کې د افغانانو څخه له درې سوه نه اونیسه تر پنځه سوه یورو پورې اخلي او دوی ورته په دروغ ووایي چې تاسو ته موږ غیابي تذکره د افغانستان څخه صادروو تاسو موږ ته له درې سوه نه تر پنځه سوه ډالره پورې یا پنځه سوه یورو پورې راکړئ نو تاسو سره موږ په غیابي تذکره اخیستلو کې مرسته کوو چې قانونا دا جرم دی قانونا دا ښه کار نه دی تاسو باید هوښیار اوسئ چې په غیابي تذکره اخیستلو باندې یوازې لس افغانۍ په افغانستان کې چې هغه ورقه ده لس افغانۍ مصرف راځي او تاسو له دې څخه ډډه وکړئ هغه افغانان چې په سویډن کې دي دغه کار کوي له بده مرغه له بده مرغه چې دغه یو غیر قانونی کار دی او د دوی هغه اسناد هم موږ سره وجود لري او موږ پوهیږو چې څوک دي نومونه هم شته دي خو په دې ویډیو سره باید دوی سر خلاص کړي چې آینده دغه سي حرکت ونه کړي د هغه کډوالو سره چې په کمپونو کې ژوند کوي هغه کډوال چې هغه ناچاره دي هغه کډوال چې په سویډن او فنلینډ کې ژوند کوي او هغوی یا په پاکستان کې دنیا ته راغلي او یا هم په ایران کې دنیا ته راغلي وي هغوی خو هران تذکره او یا هم پیژند پاڼه نه لري بیا هغوی ته د خاص معلومات هم د سفارت په اړه باندې نه وي نو دغسې اشخاص چې دوی سره دغسې چلند کړی او درې سوه نه تر پنځه سوه یورو ته نه اخلي او ورته دا وایي چې تاسو سره مونږ په غیابي تذکره کې مرسته کوو په لحاظه چې دا غیر قانوني کار دی تاسو کولی شي چې غیابي تذکره په خپل نوم او د پلار نوم او یا هم د ورور یا کورنۍ کې مسوک وي د هغې تذکره سره تاسو کولی شي چې خپله پیژند پاڼه یا تذکره فورم غیابي تذکره په نوم باندې چې کوم فورم په سفارت کې پروت دی هغه ترلاسه کړي دې نه مخکې چې تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو لومړی باید خپل وخت ونیسئ او په خپل وخت باندې لاړ شئ مننه هم وطنان موقیم سویدان و فنلین متاسفانه گفته می شوند که داخل سویدان و فنلین اشخاص استان که با مقابل 300 یا 500 ایرو می گیره و در مقابلشان گفته می شوند که ما با شما تذکیره غیابی را صادر می کنیم این قانون جرم استان شما می توانین که پیش از این که سفارت می روین وقت بکنین و وقت بگیرین از طریق ایمیل بعد از این میرین شما یا تذکیره برادرتان یا تذکیره فادرتان امرایتان باشن یک فرم داده می شه از طرف سفارت موقیم سویدان شما او فرم خانه فوری کنین و نام وکیل دانه بنویسید و متاسفانه باید گفته شوند که ای اشخاص که مقیم سویدن هستن یا فنلین هستن که از مهاجرین افغان ما شما که در کم زندگی میکنن بیکر هستن پول ازشان گرفته میشه و به دروغی برشان گفته میشه که ما به شما تذکیره غیابی را صادر میکنیم پول از پیش شما گرفته میشوند و پول در جیب خود میندازند تذکیره جالی به نام اصلی به شما صادر میکنند و هیجا که وقتی که به دست شما تذکیره را بتن با شما که میرین سفرات سفرات با سفرات معلوم میشوند که تذکیره شما که هستند جالی هستند و به مقابل شما میگن که تذکیره شما که هست جالی هستند چون و خطره که شما از شما 300-500 یورو میگیرند این نفر که در سویدان یا در فیلنین هستند این کار غیر قانونی را میکنند از شما پیسه میگیرند و تذکیره اصلی شما تذکیره که مثلا شما اوجا در افغانستان پدر و بیادر تان تذکیره دارند بجه ای که تذکیره اصلی شما بگیرین به خاطر که 300 500 یورو شما میتین این پیسه شما میگیرند و شما نمیتونین که اینجا در سفرات تذکیره را بگیرین کسایی که به شما میگن که ما برای شما تذکیره غیابی را صادر میکنیم این اصلا دروغ است غیر قانونی هستند و ما میفهمیم که نفر کی هستند و ما نامایشان هم میفهمیم و میفهمیم که کی هستند این نفر در فنلین 
میفهمیم که کی هستن و دستی بدن هم میفهمیم که کی هستن این کار غیر قانونی را انجام میتن و ما فعلا نمیخوایم که نامه شنا بگیریم بعد از این ویدیو اگر باز هم این کار را انجام میدهن می باز یک ویدیو را جور میکنیم نامه شنا میگیریم و اسناد هم فی شما هستن که از بچه پول گرفتن و تذکره شنا هم جلی برآمدن پیسم گرفتن تذکره شنا هم جلی هستن و خواهش ما ای هستن که از دوستا که مقیم سیویدن و فیل نین هستن که صرف از سفارت باید اقدام شوند که از طرف سفارت باید فرمیتان روان شوند و از طرف سفارت باید اوکی شوند که با شما تذکری غیابی صادر شوند و بعد از او شما میتوانید که فاسبود بگیرید تشکر هر اگه دوستان ها غورونا چه غواری پا دیگه را بانده اضافه معلومات تر لحظه کری زمان دا تلیپون شمیره دا تاسو کوله شی دورازه دا پینزو با جو سخاو روز تا کوله شی چه ما سر پاڑی که کشی انشالله زبا تاوستا پا وڑیا او مفتا معلومات در کرما او ها غا معلومات در کرم چه غا معلوماتو که با تاسو انشالله کم استونزا نوینه مننا دوستای عزیز هر کسی که میخواین سوال کنن این نمبر تلفنی ما است که شما میتوانین بعد از ساعته پنج دیگر شما میتوانین که با ما به تماس شوین هر قسم سوالی که دارین در باره تذکیره غیابی در باره پاسپورت ما به شما رای خوب و مفت و مجانی به شما نشان میدیم حقا کدوال چه پس ویدن او فلین که میش دی هر پختنه چه لری دا فلین سخا کوله شی زما دا غدا واتساب شمیره دا حقا کسان چه معلومات دا غیابی تسکیری پاڑن لری انشالله زبورتا معلومات مفتا ورکل ما دوی کوله شی چه غیابی تسکیری دا خپل سفارت سخا تر لاسا کدی اغا کما پروسه چه کما دا غا باید تا مراحل کدی اغا نروستا کوله شی چه غیابی تسکیری تر لاسا کدی او بیا اغا نروستا کوله او یو یا دونا اړینه بولم چې باید ووایم هغه دوستان هغه افغانان ورونا چې په فنلین او په سویدن کې دي دوی فکر کوي چې زه په سویدن کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت نماینده یم نه کوم سفارت سره زه کوم هیڅ کوم اړیکې نه لرم یوازې هغه دوستان چې زه صرف د افغانیت په نوم باندې ورسره اړیکې لرم لکه څنګه چې تاسو سره اړیکې لرم دغسې د سفارت کارکوونکو سره یوازې د افغانیت په نوم باندې اړیکې لرم زه باید به بخښنې سره غواړم ووایم هغه کومه مرسته یا کوم کومک چې دوی غواړي هغه کومک هغه مرسته د سفارت په ویب سایټ کې شته ده او په فیسبوک کې هم شته ده هغه کوم قانوني لارې چې کومې دي هغه باید ولټول شي د قانون له لارې نه دوی سره باید هغه مرسته چې کومه ده هغه د سفارت له طرفه وشي او زه کوم د سفارت نماینده نه یم زه په سویډن کې د میشتو زوریدلو کډوالو نمایندگی باید وکړم نه وایم چې زه نمایندګی یم غواړم چې نمایندگی وکړم غواړم چې دوی سره مرسته او کومک وکړم هغه افغانان ځینې افغانان هم شته دي چې هغه ټلیفون وکړي چې خیر دی تاسو ما سره مرسته وکړئ زما تذکره چې کومه ده جالی ده او په جالی تذکره باندې زه تللی وم سفارت ته او ما ته پاسپورت را نه کړ نو څنګه کېدای شي چې په جالی تذکره باندې پاسپورت ورکړي او یا هم دارنګه ځینې دوستان چې زنګ راته وایي چې تاسو موږ سره مرسته وکړئ چې سفارت کې بدون له دې نه چې وخت واخلم او ما سره مرسته وکړي زه غواړم چې خپله ستونزه په سفارت کې بغیر له وخت حل کړم هیڅ امکان نه لري وخت باید بو کړي او تاسو باور په خدای وکړئ چې دومره نږدې اړیکې چې تاسو فکر کوئ چې زه سفارت سره لرم په ټول دا دومره وخت کې زما له طرفه سفارت دا هیڅ کومه غوښتنه نه ده شوې چې زما یو ملګري سره کومک وکړئ تاسو باور وکړئ چې په دا دومره وخت کې چې زه د سفارت د کارکوونکو سره اړیکې لرم یعنی شاهدان دي کېدای شي دا خبرې زما اوري په ټول وخت کې یوازې درې کسان ول چې هغه ډېر زیات دې ته ضرورت و چې بدون د وخته ځکه چې د هغوی چې یو زمونږ هزاره ورور یو زمونږ تاجک ورور او یو هم زمونږ پښتون ورور چې ډېر زیات ستونزه کې و اسناد چې کوم ټول اصلي ول اوریجنل ول صرف یوازې دومره و که چېرته په یو اونۍ کې هغوی ته د سفارت له طرفه پاسپورت او یا هم تذکیره غیابي تذکیره نه وه صادره شوې نو دوی غټې ستونزې سره مخکې کېدل یوازې دغه مرسته ورسره شوې ده له دې درې افغانانو سره هغه هم قانوني مرسته ورسره شوې ده هغه هم ما ته یو هیله کړې وه کور ودان خو له دې نه بغیر هیڅ کومه د سلاره نشته ده چې زه یا احمد یا محمود او یا هم څوک سفارت ته زنګ ووهي چې پلانکي سره مرسته وکړي یا پلانکي سره کومک وکړي هیڅ کومه لاره نشته ده زه ډېر په بخښنې سره باید ووایم هغه دوستان هغه افغانان چې ما ته ټلیفون کوي چې موږ سره د سفارت کې مرسته وکړه په بخښنې سره باید ووایم زه د سفارت نه نماینده یمه نه سفارت کې کار کومه زه هم ستاسو په شان یو افغان یمه سفارت کې نشته چې غیر قانوني کار دې وشي د چا په ټلیفون باندې دې چا سره مرسته وشي هر څه 
په د سفرات په فیسبوک کې لیکل شوی دی د سفرات په ویب سایټ کې لیکل شوی دی هغه پروسه معلومه ده د غیابي تذکیره اخیستلو د پاسپورټ اخیستلو د نکاح خط اخیستلو د هر څه پروسه شته ده باید زو وایم چې هغه دوستان هغه ورونه چې دغه کسان ته پیسې ورکوي د پاسپورټ په جوړولو باندې یعنی د سفرات نه وتلي خلکو ته او یا هم هغه کمیشن کارانو ته چې په سویډن کې دي او یا هم په فنلینډ کې دي دغه کمیشن کاران چې کوم دي دا ښه کار نه کوي دا غیر قانوني ده چې له هغه خلکو نه پیسې غواړي چې واخلي او غیابي تذکیره او یا هم په پاسپورټ کې سره مرسته وکړي اصلا وجود نه لري تاسو کولی شئ سفارت ته خپل مشکلات خپل ستونزې په خپل وخت سره وړاندې کړي او زه باید دا هم ووایم چې ځینې دوستان دا وایي چې سفارت موږ ته د ټیلیفون جواب نه وایي سفارت موږ ته د ایمیل جواب نه وایي دا حقیقت دی په دې خاطر چې بیروبار ډېر دی خلک ډېر دي سفارت یوازې د سیوډن کارونه مخ ته نه وړي د فنلینډ کارونه هم مخ ته وړي د دوه هېوادونو کارونه مخ ته وړي نو په دې خاطر باندې ټیلیفون ته هم دوی رسیدګي ډېره نه شي کولی او ایمیلونو ته هم رسیدګي نه شي کولی تاسو ګورئ دغه د غیابي تذکیرې او یا هم د پاسپورټ لپاره چې تاسو غواړئ وخت ونیسئ دغه لینک ته دغه لینک کلیک کړئ تاسو په دغه ایمیل باندې ایمیل وکړئ تاسو ته ایمیل په هغه وخت سره ایمیل تاسو نه راځي او څه وخت نیسي چې کله تاسو ته ایمیل راغی وخت راغی په خپل وخت باندې ورشي او بدون له دې نه چې تاسو وخت نه لرئ او سفارت ته لاړ شئ سفارت هیڅ مرسته تاسو سره نشي کولی له دې نه مخکې تاسو معلومه په سویډن کې میاشتې هستئ تاسو په دې باندې پوهېږئ په فنلینډ کې میاشتې هستئ تاسو په دې باندې پوهېږئ چې تاسو په سویډن کې کومې ادارې ته وخت ونه نیسئ بې وخته تاسو ورشئ بې وخته تاسو ته وخت درکوئ دغسې سفارت هم د افغانستان سفارت هم دی چې بدون د وخته چې تاسو وخت بوک کوئ یا وخت ونیسئ یا ورشئ او خپله هغه تقاضا یا غوښتنه وکړئ هیڅ امکان نه لري مننه